Самый наш сегодняшний вопрос, а это Сергей Антонович Ильин. Я все должности, наверное, не смогу назвать. Ну, да. Я хотя бы только то, что, что знаю сам. Сергей Анатольевич, доктор технических наук, профессор, академик Национальной академии наук, секретарь президиума Академии наук. Да, первый заместитель председателя. Первый, первый заместитель председателя. Я говорю, я могу что-то не отпустить. Это, да, да, это да, я сам да, уже тут добавлю. Да, да. Конечно, выпускник нашего факультета. Я могу сказать, что знаменитый выпускник нашего университета и Сергей Антонович, наверное, первый, я уже буду говорить не один из первых, а первый, кто занялся в свое время нано-механикой, а именно работой с наноиндекторами и работой по определению вида, типа поверхности, механических свойств с помощью наноиндекторов. Точно знаю, что некоторые работы что вот в этом направлении имеют цитирование, наверное, которое считается тысячами. Есть то, такие, три четыре тысячи да. цитат есть такие, да. Так Даже что, это... ну я тут немножко заранее, но хочу поблагодарить сразу, Сергей Анатольевич, что согласился, нашел время посетить наш факультет и выступить в секции. Спасибо, Сергей Анатольевич. Ну, уже было сказано, почему я здесь, скорее всего, потому что я учился здесь. Мы были первые выпуски механиков. Набор в 1975 году закончили в 1980. Было 25 человек набор. Из них я помню, что 10 с золотой медалью пришли. Вот. Правда, у нас мальчиков было больше. Ну, это вот такой путь демографический, наверное. Было больше мальчиков. Вот мы выпустили. В дипломе написано одно слово. Механик. Я говорю, что мне из деревни пришло письмо, что вот узнали, что я механик, и сказали, быстрее приезжай, у нас техника поломана, надо работать. Вот, ну, как и вы, так и мы, в общем-то, у нее уравнение интегральное, дифференциальное, ключ в руках особо не держали, правильно, трактор особо не ремонтировали. Вот, ну, а так получилось, что мне удалось удержаться в механике, в механике. Ну, правда, с какими-то поворотами необычными. Это не просто. Во-первых, я сразу пошел, распределился в Институт механики металлополимерных систем. Это, наверное, единственный институт, в названии которого присутствует слово «механика». То есть ушел в науку. Ну, а дальше уже ступеньки, степени и все такое. Я сегодня назвал лекцию «Введение в экспериментальную наномеханику». Значит, буду... Говорить у нас времени мало, если бы у нас был курс, ну, можно было бы подробнее. Но поскольку у нас одна лекция, поэтому я... Будет немножко рваным выступление, но вы имеете в виду, что вообще все оно построено на тех результатах, достижения, которые получили мы сами. Ну, механика вообще великая сила. Ну, и тренды развития сегодня... Такие, что, ну, привычно для нас область, это область макро. Здесь, конечно, уникальная машина. Это наш БелАЗ, 450 тонн, чемпион книги Гиннесса. Это самая большая машина в мире, 450 тонн. Видите, я только до середины колеса головы достаю. Вот, ну, я небольшого роста, но, тем не менее, вот середина. Вот здесь мы бы привыкли работать, ощущать себя, трогать, испытывать свойства материала, это нам понятно, да? Но тренд идет глубь. Самое, ну, в того времени, как мы учились, это самая мелкая техника, это были часы. И это механика, самая мелкая механика, это были часы. И наш завод развивался лучше. Активно целый факультет в БНТУ готовился для часового производства. Ну, сейчас ушли, уже часы тоже не актуальны. Но техника пошла глубже. МЭМС, микроэлектромеханические системы. Это такие системы, которые, допустим, в миллиметр, в долю миллиметра помещается вся машина. Включая разные шестерни, балочки и так далее. Вот. Не говоря про электронику, которая еще глубже уходит. Ну, электроника там механика меньше. А МЭМСы это микроэлектромеханические системы, это механика. И вот тут 
У нас знаний мало. Потому что как себя ведут материалы, какие факторы там работают. Часто просто сталкиваешься с неожиданностями. Ну, еще глубже, если идти, это уже нано-машины, молекулярные машины. Скажем, сюда мы еще, в общем-то, человек даже особо не про про попал. Есть классик Дрекслер, фамилия его. Он защищал диссертацию по молекулярным машинам. Его не брали нельзя защищаться, поскольку считали, что это вообще ни к чему. И он на строительном факультете одного из университетов все-таки защитил. Теперь классик, его любят, его принимают, ему хорошие деньги платят. Если говорить о нано, мы, конечно, добились нано. Вот эти же вещи, это уже сколько там, 10 нанометров спокойно реализуется. Я имею в виду технологии в электронике. Ну, много чего еще, о котором мы даже не догадываемся. Но я студентам привожу пример. В чем сила нано? Вот скоро весна, да? И вы задумаетесь, откуда листочки берутся на деревья. Откуда? Зазеленеет масса мгновенно, за две недели. Да, как кто-то говорит, из почек. Ну, что почки? Почки у всех есть. Нет? Но листочки не у всех вырастают, да? Поэтому, а это значит что? Потребляется вещества, кислород, азот. Ну, конечно, первый элемент – углерод, вода и солнечный свет. И при этом тысячи, миллиарды, миллиарды машин, наномашин работают, не переставая. Как они работают? По какой программе? Потому что на березе березовые листочки, на дубе дубовые, откуда они знают, как им ДНК. ДНК – это программный код, который управляет этими миллиардами наномашин. И вот вам нанотехнологии. Значит, человек мечтал бы получить такую силу, возможность. Нет, пока не можем. Но, но это привлекает ученых, привлекает людей. Если проводить параллели, идем в шкалу снизу. Это те макрообъекты, макро организмы, которые соотносятся с тем макромиром, в котором мы живем, понятно. Дальше насекомые. Насекомые, это, в общем-то, уже мы приближаемся к масштабу микромемсов, микромашин. Там далеко не все понятно. Как они работают, какие у них сочленения, какие у них рычаги, какие у них гидронасосы. Там много чего загадочного. Еще идем глубже. Клетка, биологическая клетка. Еще больше секретов. Это изделие, ну, скажем так, объект 10 микрометров. Размер характерный, ну, может быть, 20-30 микрометров. Он, он действует вполне разумно. Ядерные клетки, безъядерные клетки. Тоже непонятно, почему, как и что. Ну, и в конце концов, это еще на, на уровень молекулы, биологические структуры, которые живут тоже. Очень важную функцию выполняют, живут в своей жизни. Сейчас вот время такое, все больше говорим о вирусах. Вирус – это одна молекула. И даже непонятно, это живой объект или не живой. Это грань между живой и неживой природой. Они часто имеют правильную даже геометрическую форму. Ну, это одна молекула, но она обладает свойством размножаться, мультиплицироваться. Вот. Теперь о механике. Механика – это, конечно, мощная наука. Тут некие масштабы расписаны. Аналитические методы вверху, внизу численные методы. Космоса, начиная от космоса, движение точки позволило нам описать движение планет, помогло, наверное, выйти в космос и найти нужную траекторию, орбиту. Ну, а дальше, конечно, мы снижали, потому вот у вас геомеханика развивается, это движение слоев, земли, все. Михаил Анатольевич вот не пришел, он великий ученый в области геомеханики. Так, но идем дальше, идем дальше в наш мир, тоже без нее, без этой механики, ни машину не сконструировали, ни самолет, ни так далее. Ну что уже говорить еще глубже, еще глубже уходим, микро. И вот я уже вам привел те объекты, как МЭМСы, здесь тоже нужна механика. Мне приходилось работать приглашенным профессором в Америке, в двух университетах, в Сеуле два года проработал в Южной Корее. Вот, вот для МЭМСа, механика МЭМСа. Существует. Трибология механика МЭМСа. 
Но еще глубже идти в нано. Тут уже молекулярная динамика. Вот это, если, скажем, на нашем привычном уровне это, это метод, конечно, экспериментов, вы наверняка проходите в том или ином виде. Это великий, сильный метод, много чего может. Но если идти еще глубже в наноразмер, это молекулярная динамика. Не буду вам подробно, так где-то вскользь я этого коснусь. Ну и казалось бы, в нано какая там механика? Но тут механике опять повезло. Повезло, почему? Потому что основные методы были построены на, на принципах механики. Вот около там, уже я пишу здесь 140 лет методу. Но в 81 году был открыт сканирующий туннельный микроскоп. Это была великая находка. Буквально через 4 года эти люди, Бининг, Хроры, Бининг, аспирант, видите, он такой же молодой, как и вы. Это Рорер, его учитель. И вот это, эти, эти люди начали развивать метод сканирования туннельной микроскопии. Вот, микроскопии. вот здесь... То изображение, какое послужило в основном получении Нобелевской премии. Они увидели атомы, которые расположены на поверхности. Это поверхность кремния и реконструкция этой поверхности. Вот каждый шарик – это атом. То есть вот суп нанометровое разрешение. Потому что размер атома, вы, может, не знаете, это 2, 3, 4 ангстрема. Что такое ангстрем? Ангстрем – это 1 десятая нанометра. Что такое нанометр? Вы, наверное, тоже. Вы знаете, что здесь минус девятый. А представить, миллиметр. Понимаете, что такое миллиметр? Мы можем его увидеть. Так этот миллиметр надо разделить на тысячу и получим микрометр. Это граница доступа оптики, где мы можем еще что-то видеть. Но эту часть оставшуюся мы делим еще на тысячу. И вот тут уже нанометр. То есть уже на три порядка ниже оптических возможностей. Ну и вот эти ребята, если так о них можно сказать, предложили, как можно атом увидеть. Не буду точно рассказывать о принципах, но, скажем, мы в Беларуси занялись этим делом буквально через 4 года. В 1987 году мы начали. Но почему я говорю 4 года? Потому что после туннельной микроскопии появилась атомно-силовая микроскопия. Она более мощная, потому что туннельная работает на принципах э, туннелирования тока через маленький зазор. Но зазор должен быть нанометр, и вот в этом диапазоне проскакивают электроны. В зависимости от э, количества электронов, либо же туннельного тока, экспоненциально от зазора. Скажем, мы зазор изменили на 1 нанометр то сила тока в 10 раз либо возросла, либо уменьшилась. Уменьшилась, если отодвинули зазор, увеличили, увеличилась, если приблизили. Вот это высочайшее разрешение, такая чувствительность, позволило иметь такие разрешения в приборе. Вот здесь показана принципиальная схема работы этих приборов, сканирующих зондовых микроскопов. В их основе, в первую очередь, лежит сканер, который позволяет двигать Поверхность с точностью до долей нанометров. Подаем напряжение, материал расширяется. Убираем, оно уже он сжимается. Отрицательное напряжение идет движение в другую сторону. Но если это дело поставить на, скажем, трубку, трубка с электродом, то есть эта трубка начинает изгибаться в нужном направлении, и вот мы шаг за шагом, точка за точкой двигаем поверхность. Дальше работает обратная связь, отслеживается положение острия зонда. И вот этот зонд по существу ощупывает поверхность, он видит ее в трехмерно, дает высоту Z. Ни один микроскоп не дает три измерения. Вот, допустим, оптический микроскоп, он дает плоскую фотографию. Электронный микроскоп, он дает высокое разрешение, но тоже плоскую фотографию. И этот дает реально три изображения. Вот у нас будут на слайдах присутствовать эти звездочки такие, синенькие. Это значит, это тема для диссертации. Их будет штук 10. Вы следите. Ну, здесь данная звездочка что говорит? Нужно поработать над механикой описания пьезоэлектрических материалов. То есть получается, что этот материал может деформироваться, скажем, внутри, собственно, своей структуры. 
Здесь нужны описания, здесь нужна механика. Ну, здесь нужны молодые мозги и люди. Поэтому, пожалуйста, если кто-то кому-то интересно, можем помочь. Это все звездочки, это все диссертабельные темы, их можно защитить, получить. Кандидата наук, для начала, может, доктор наук. Ну, дальше стоит лазерный луч, который отображается от зонда, попадает на фотоприемник. И мы следим, чтобы попадание луча было в центре. За счет этого двигается сканер, даем команду на движение сканера. И вот это движение сканера вверх-вниз позволяет отслеживать третью измерение. Если первых два за счет изгиба сканера трубки, то третья Z за счет обратной связи, подстройки, вот исходя из положения луча. Какое еще мощное свойство содержится и, в общем-то, механики, свойства механики в этом приборе? Вот это классическая вид зонда для атомно-силового микроскопа. Две механики тут, два преломления работают. Первое – это острие и взаимодействие острия с поверхностью. И второе – это консоль, изгиб консоли. Ну, простые механические задачи. И вот на этой простоте работает такой достаточно сложный и комплексный прибор. Так вот, я периодически, потому что мне как-то плоховато смотреть в компьютер. Значит, э, вот эта консоль, это упругая пружина. Мы можем с помощью консоли задать силы чрезвычайно мало. Минимальный размер сил это 1 на нанонютон. 1 нанонютон. Это силы взаимодействия между двумя атомами. То есть минимальная жесткость консоли может быть разная в зависимости от задач, которые мы решаем. Ну, самое менее жесткое это 1 десятая ньютона на метр. Жесткость, жесткость измеряет ньютон на метр. В данном случае 0,1 ньютона на метр. Самые жесткие коммерческие зонды это порядка 40 ньютонов на метр. Мы работаем с более жесткими, но около 300. Ну так вот, видите, какие силы мы можем измерить и задать. Это говорит о том, что мы объект не только видим, но мы его можем потрогать. Это великая возможность потрогать нанометр. То есть локализация потрогания потрога, нашего, это буквально площадка в 10 нанометров. И вот на этой площадочке мы можем прикоснуться к нанометру. Вот отсюда возможности экспериментальной наномеханики. И это все реально. Я вам повторяю, все это получено в наших, в наших лабораториях, нашими людьми, молодыми людьми. Вот, например, что дает метод. Здесь показаны некоторые варианты. Ну, во-первых, вместе с топографией мы получаем еще изображение контраста. Вот слева у нас топография, она трехмерная, здесь они изображены в виде, конечно, фотографии плоской, но это трехмерно. Справа это изображение контраста. Если мы берем сканирование в контактном режиме, то это карта сил трения. Это изгиб кручения зонда при ходу по поверхности. Если мы берем динамический метод, а в динамике что? В динамике наша консоль не... Она еще и вибрирует, она работает, колеблется на резонансе. В данном случае это фазовый контраст. И мы видим, вот, казалось бы, однородная поверхность. И тот же самый участок справа. Этот участок справа совершенно неоднородный. Он говорит о различии свойств материалов, которые находятся слева. Это, в данном случае, э, это поверхность после трения нитрит титанов насколько я помню. Вот изнашивание, перенос материала на поверхность, образование мягких слоев – это вот черные пятна, более твердые – это белые пятна. Вот еще ниже – это структура. Размер этого изображения 10 на 10 микрон. Вот здесь мы видим структуру зерна примерно в 10 нанометров. Это высокое разрешение, структура, границы зерен, сами зерна отображаются на фазовом контрасте. Что такое фазовый контраст? Изменение фазы колебаний зонда. Динамика. Какими параметрами характеризуется? Амплитуда колебания, частота колебания, фаза колебания. Вот здесь фиксируется в файле именно изменение фазы колебаний зонда. То есть зонд попадает на новые свойства, 
изменяется фаза колебаний. Это фиксируется и запоминается в файле. Как пример, вот здесь вверху изображение, это графитизация алмазоподобной пленки в результате тайца трения. Красные пятна – это не структурированный графит, это, это не алмаз, а белые пятна – это алмаз. Вот таким образом можно различить. И мы тут применили метод сложения изображений, когда цветом обозначены свойства, ну вот, а геометрия – это, собственно, сама топография рельефа. Замахнулись мы еще на одно приложение интересное. Вот здесь звездочка стоит. Это еще одна тема – нанотомография. Если мы многократно проходим поверхность на разном усилии обстукивания, на разном усилии мы после каждого прохода добавляем силу обстукивания сильнее, 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 сильнее. И потом мы, значит, с каждым проходом мы видим глубже, глубже, глубже свойства и структуру. Если мы сложим потом эти многослойные наши сканы, мы получим истинное трехмерное изображение материала, ну, на глубине не очень большой, около 100 нанометров. Здесь много нерешенных задач, причем для механиков. Ну, например, точно знать глубину простукивания и где мы фиксируем изменения фазы. Вот, это задача, обратная задача контактной механики. Если кто-то за нее взялся, я вам гарантирую докторской диссертации у вас в кармане. Но надо поупираться, поработать. Мы готовы предоставить эксперимент, вам нужно создавать теорию. Есть еще один подход, это статическая силовая спектроскопия. Это когда, когда у нас, значит, зонд, вот это острие касается поверхности в одной точке. Касается, а потом отрывается. Касание, это по существу, как было сказано, это инденсирование. Мы смотрим баланс, мы знаем нагрузку, я вам говорил, откуда мы ее знаем, из гип-консоли, которая к индентору приложена. И мы знаем глубину, на которую ушел индентор. И вот зная нагрузку и глубину, мы можем пересчитать модуль упругости. Чем меньше модуль упругости, тем больше глубина. Ну, самое простое по Герцу. Знаете такую задачу? Теория Герца, задача Герца. Это контактная задача, наиболее простая. Вот, вот вам геомеханика. Мы уже проскочили немножко геомеханику. Ну вот, значит, по, по глубине, зная глубину и нагрузку приложенную, мы можем вычислить свойства или считать применим теории. Еще более сложная задача. Еще более сложная задача это когда на поверхности есть покрытие. Покрытие могут быть нанометровой толщины. И вот уже герц не работает. Тут мне пришлось искать аппроксимации. Но, слава богу, все получилось. Вот видите, тут точки это эксперимент. Красная это теория. Это хорошее совпадение. И мы таким образом тоже можем, зная, скажем, модуль упругости подложки, можем пересчитать модуль упругости покрытия. Эти две задачи мне пришлось решать. Первую в Эстер-Мичиган университете Америка была поставлена задача, три месяца дано. Китаец в помощь, микроскоп. Но работа очень тщательная. Значит, нам пришлось, во-первых, точно измерить острие зонда, радиус закругления. Это не то, что в инструкции написано. Жесткость консоли, надо было очень точно знать, там несколько методов применяется. И проводили измерения в жидкости, как ни странно, в спирту. Для чего? Для того, чтобы убрать действие капиллярных сил. И вот эта тщательная работа нам позволила и, и провести испытания в тонких слоях для полимерных материалов. Вот приведен график для разных типов полимеров, как располагается, в зависимости от глубины инденсирования располагается модуль пругости для этих материалов. Э, обе работы были хорошо опубликованы вот, в американском жур журнале «Лангбюро». Вот было сказано, что они очень цитируемы. Около трех тысяч цитирований на эти работы идут. Еще более важная и более интересная, мне кажется, емкая работа – это когда мы описываем в динамике, поведение зонда в динамике. И вся наша задача, вообще, если по-крупному смотреть, мы 
должны обучить этого робота, а зонд вблизи поверхности – это робот, который дает нам информацию о наномире. Он его видит, он его ощупывает, этот наномир, он его обстукивает и дает нам информацию косвенную. Значит, динамика поведения колеблющего зонда. В зависимости от того, как изменяется амплитуда колебаний вблизи поверхности, как изменяется частота колебаний и фаза колебаний, мы должны предсказать, какой был материал. В данном случае мы материал еще обстукиваем, потому что это тэппинг мода. Если можно не обстукивать, но это будет плохое разрешение, чувствительность метода. Чаще всего это идет обстукивание. Причем мы можем остановиться в нужной точке, видите, тут э, видно недородная поверхность, мы можем остановить зонд в одной из точек и стучать в этой точке. И в результате мы видим, что вот эту резонансную поверхность. Это резонансная кривая поведения консоли по мере приближения к поверхности. Это подходим к поверхности, это отходим от поверхности. И вот исходя из этого спектра, мы пытаемся определить свойства. Это задача со звездочкой, это диссертационная тема. Если задача непростая, вот представьте себе, какие проходит испытания этот зонд. Находясь вдали от поверхности, он поверхность вообще не чувствует, приближается, он попадает в поле сил, которые изменяются по потенциалу Леонарда Джонса степенным образом, ближе к поверхности, сильнее взаимодействие. Потом ты касаешься поверхности, это уже упругое взаимодействие. На обратном ходу ты прилип к поверхности, поверхность тянется за стрием, образуется, извините за выражение, некое такое тянучее. Хотел сказать слово, но на камеру пишется, не буду. Потом, значит, отрывается. И вот так повторяется на каждом ударе острия. Вот здесь дано уравнение, дифференциальное уравнение, даже, да, дифференциальное уравнение, где правая часть не нулевая, потому что колебания вынуждены с давлением отстукивания и силы взаимодействия, тип сэмпл, ТС, ФТС, это сила взаимодействия острия зоны. Вот, значит, просчет, как увеличивается колебания по мере раскачивания, вот как урезается амплитуда колебания в зависимости от отстукивания поверхности, ну и некоторые зависимости, это 2006 год, Витковская, выпускница механики, участвовала в этой работе. Мы обсчитали, как ведет амплитуда, фаза, в зависимости от модуля упругости того материала, по которому мы стучим. Но здесь еще очень много работы. Я еще раз повторяю, это тема диссертации. Значит, мы можем приложить усилия к острию. Но при этом острие, конечно, надо выбрать такое, которое бы не портилось. То есть мы берем алмазное острие. Алмазное. Оно дорогое, порядка тысячи долларов за иголочку, которые вообще не видно. Кстати, вот тот зонт, о котором я говорил, длина консоли 300 микрон. 300 микрон это третья часть миллиметра. Не каждый с нашим зрением увидит. Вот это самый большой размер зонта. Его надо установить. Тут тоже молодежь нужна, чтобы и руки не дрожали, и глаз хорошо видел. Вот тонкое дело. Так вот, если мы приложим определенные усилия к такому острию, то мы можем изменять поверхность, воздействовать, изменяя поверхность. Вот в данном случае показано, что мы можем при разных нагрузках вот таким образом как бы э, окно выбираться. Так, и в зависимости глубина окна нам говорит о чем? Говорит о том, о прочности, о сдвиговой прочности материала. Вот здесь показано, что ну, скажем, минимальная ступенька, которую мы стоим, создаем, это 2 нанометра. 2 нанометра, вот глубина строгания в данном случае. Но эта задача нам, кстати, тоже ставилась одним из профессоров из Америки, вот, который, ну, нужно было сравнить три типа вот таких сложных систем, мульти, мультисложных покрытий, буквально по 10 нанометров слои, Нужно было определить, какой из них работает лучше. И вот таким образом можно провести быстрый анализ. Быстрый анализ, экспресс-анализ и сравнить. Вот в данном случае вот эти три материала показаны. Вот. Мы видим, что минимальная глубина 
вот для этого крайнего материала. Вот, вот что тут? Слои кремния, оксида кремния, нитрида титана, нитрида необия. 10 слоев, вот этот крайний лучше всех повел сюда. Ну да. Вот такой экспресс-метод может быть в пределах буквально одного образца провести такие измерения путем разрушения. Если мы говорили о нанотомографии, обстукивании, там не разрушающий метод. Если мы возвращаемся, он образец никаким образом не меняется. Но вот в данном случае мы специально создаем усилия, чтобы разрушали образец. Придумали мы еще один подход нанодрель, наносверление. Казалось бы, как можно сверлить зонд, который ходит по, скажем так, по прямоугольной сетке. Ну, как говорится, воль на выдумке хитра. Здесь мы просто пошли по периметру зондом, снижая, постепенно, скажем, увеличивая нагрузку. После каждого прохода увеличим нагрузку и проходим по периметру. Но поскольку сторона этого периметра порядка 100 нанометров, 200 нанометров, то в конце концов он сводится как бы к вращению. И мы таким образом можем материал сверлить. Все это пишется шаг за шагом программным образом, и мы можем видеть, смотрите, зонд, он идет так, потом вот так, так, так. И если он идет боком, мы можем замерять кручение зонда, кручение консоли. Зная жесткость на кручение, мы можем калибровать, то есть это дрель умная. На каждом шаге сверления ты добываешь информацию о поведении материала. Это интеллектуальное такое вот сверло. Вот это новое, но нам приходилось и, и наоборот вытягивать, скажем, и создавать жгуты из углеродных нанотрубок, вращая зонд, скажем, опуская в его некую пору и подавая материал через пору, мы можем таким образом модифицировать зонд, получаешь некий дополнительный материал на зонде. Ну вот здесь тоже показано, в принципе, то же самое. Пример такой литографии с помощью зонда, которая при уменьшении э, периметра прохода зонда ну, переходит к, к сверлению. И вот показана диаграмма поведения зонда на каждом из этапов прохождения этого сверления. сверления. Тоже требуется интерпретация, тоже можно поработать и более глубоко. Это новинка, это никто не делает, мы в Беларуси запатентовали этот подход. Работающий. Вот это вот пример тоже сверления, очень такой интересный, я его обычно показываю. Значит, что здесь? Кремний, на нем слой полимера, небольшой, по порядка, сколько тут, 5, нет, буквально несколько нанометров слой полимерного материала. И вот мы делаем сверление. Если мы сверлим по диаметру, диаметру 200 нанометров, то мы получаем ямки. Вот они здесь видны. Если мы сверлим по диаметру 100 нанометров, мы получаем пики. Вот. Странно, да? Почему в одном случае дырочки, в другом... Значит, как мы это интерпретируем? Если мы делаем проход по малому диаметру, то мы таким образом не даем поверхности отдохнуть. То есть там идет тепловыделение, идет активирование, механоактивация поверхности, механоактивация неких химических процессов. Мы считаем, в этот момент происходит окисление кремния. И вот здесь мы наложили два изображения, изображение фазового контраста, и мы видим, что вот эти пики отличаются по свойствам от этой оставшейся поверхности. Это говорит, что тут совсем другой материал, то есть это материал, который является окислом. Таким образом, мы можем вот этот метод сверления применить как экспресс-метод для характеризации механохимических изменений поверхности. Мы видим, мы не можем сказать, какая там произошла химия, но мы можем сказать, что материал изменился. Тоже оказывается полезным подходом. Еще один метод. Это все, видите, один прибор, но целый ряд методик технологий. Вот это микротребометр. 
Мы его называем осциллирующими микротрибонами. Что в данном случае происходит? В данном случае мы зонд, о котором я говорил выше, меня заменили на заменили на вот мы его называем чинифок, на камертон. Камертон, видите, на котором, значит, на одной из веточек этого камертона закреплен шарик. И, значит, мы раскачиваем этот камертон, он тоже приходит в резонанс и параллельно поверхности, как бы трет поверхность. Значит, путем приближения образца к индентору мы можем регулировать степень прижатия. Ну и вот, как результат, мы видим здесь вот поверхность шарика и вот такая язвочка на нем. Это вот э, точка трения, пятно трения. Шарик брался, вот я что-то не могу найти ручку в своем кармане. А шариковой ручки вот этот шарик. Мы в то время как раз работали. Ну, посмотрите, это вот этот шарик, который на поверхности, он э, 300 микрона. Радиус, по-моему. Работали в то время в Сеульском институте науки и технологии. Где же шарики? Пошли на рынок, в Янсан, есть такой рынок, купили стакан шариков. Представляете, стакан шариков. Это хватит на всю жизнь для всей страны. Ну, вот такие испытания проводили. А вот здесь справа рисунок, значит, 5 точек воздействия на кремний. В данном случае это кремний. Значит, длина этого пятна 12 микрометров. 12 микрометров мы видим след. Но самое главное, мы можем записать вот такую зависимость, резонансную кривую. Значит, что здесь у нас? Частота колебаний, амплитуда цветом. Белая, значит, чем светлее пятно, тем выше амплитуда. Ну и приближение. Приближение. Либо прижатие, либо отвод, либо отвод, подвод, отвод от поверхности этого шарика. Ну вот в результате такой портрет трения мы проанализировали. Оказывается, по этому портрету трения можно восстановить механизм трения. Либо это усталостное трение, либо это адгезионное трение, либо это абразивное трение. Портрет будет существенно отличаться. Ну и, в принципе, изменение амплитуды, частоты, добротности. Что такое добротность? По существу ширина пика на резонансной приводе. Ну вот, с помощью вот этих величин, разницы амплитуды, изменения добротности, мы можем пересчитать на силу трения. И вот э, на этом графике показаны результаты испытания с помощью шарика. Тут что у нас? Э, кремний, сталь, сталь со смазкой, полимерная пленка на кремнии. Ну и вот самое жесткое это карбид, нитрит бор, карбид бор в данном случае на кремнии. Вот, э, вот такие испытания были проведены, работают. А вот пример я вам даю. Пример. Значит, пример, смотрите, это часовой деталь, счет часов, часового механизма. Три научных часов, вернее, наручных часов, наручных часов нашего завода «Луч». Когда тяжелые времена наступили, пытались удешевить производство. И если раньше на часах писали там 6 камней, 9 камней, знаете, что такое камни в часах? Это красная рубиновая точка, которая являлась подпятником для вот таких часовых вращающихся элементов. Так вот, на нашем заводе луч начали заменять на алмазоподобные покрытия, напыляли. И вот как испытать? Величина шейки 150 микрометров. Ну, как минимум, какая часть? Шестая, седьмая часть от миллиметра. Вот такая. И вот на этом пятачке во-первых, надо было посмотреть, и вот показано, как зонд совмещается и сканирует. сканирует. Получаем по поверхность. Поверхность без покрытия, поверхность с покрытием. И также мы измеряем коэффициент трения при увеличении нагрузки. Мы видим, что если мы оставим эту шейку без покрытия, то примерно на тысячу, чуть меньше, милли мы 
получаем схватывание и резкий рост коэффициента трения. Если мы защитим этот трип, эту оську с помощью алмазоподобного покрытия, мы продляем ее, скажем, нагрузку выдерживает гораздо больше, и рост коэффициента трения не развивается так катастрофически, не происходит схватывание. Таким образом, мы тоже в виде такого экспресс-подхода смогли испытать миниатюрные вещи, миниатюрные площадки, миниатюрные детали. Вот, можно этот метод перенести, но ну, вот смотрите, здесь звездочка. Это значит тоже тема для диссертации. Вот как можно измерить трение в микромашине? Микромашина, которая там шестеренка и элемент составляет э, порядка, там, я не знаю, 10 микрометров, вот та вся машинка, машинка которая в 100 раз меньше миллиметра деталь. Как можно измерить трение между этими деталями? Ну, мы предлагаем использовать уже указанный выше метод, но заменить, скажем, на, на, в данном случае этот шарик, этот индентор на иголочку, прикоснуться к поверхности, внедриться в эту поверхность и начинать, начинать скажем так, двигать детали. И двигая эти детали, мы, конечно, можем предсказать, каким-то образом оценить то трение, которое происходит между движущимися деталями. Это, я еще раз повторяю, подход тоже новый, его надо развивать, надо испытывать. Сегодня, чтобы, ну так сказать, тему МЭМСов осознать, в пятницу было совещание у президента по развитию микроэлектроники. Вы, наверное, знаете. Вот. И один из путей развития электроники, да, мы не уйдем 10 нанометров, нужны огромные-огромные средства, миллиарды долларов. Наверное, в настоящее время нам это не по зубам, обозначились несколько стран, которые могут работать в этом диапазоне, но у нас остается возможность применить те наработки, которые есть в стране по планарной электронике. Это электроника, ну, в данном случае сегодня это у нас на 300 нанометров, вот. вот применить эту, эти технологии для производства МЭМСа. Сегодня и интеграл оснащается оборудованием для работы в области МЭМСов. Есть такой институт НИ радиоматериалов, который уже освоил такое малотиражное производство с помощью электронно-лучевой литографии. Когда на пластине для чего? Это сенсоры, датчики. Сегодня, вы знаете, идет время умных вещей, интернет вещей еще называют. Сегодня каждая вещь становится умной, начиная от чайника, заканчивая там, я не знаю, холодильником. Все они либо ощущают, либо измеряют состояние атмосферы, либо еще. И в основе этих сенсоров чувствительных остаются, стоят МЭМСы, микроэлектромеханические системы. Вот. Их понадобится очень много. Я не говорю уже про военную технику, само собой. Вот эта отрасль будет развиваться, и поэтому те методы, которые я показываю для микромеханики, они будут реально востребованы. Сегодня оснащается отраслевая лаборатория у ваших коллег на Белорусском национальном техническом университете под МЭМСы. Но, конечно, у них не хватает тех теоретических знаний, которые у вас дают на кафедре механики, на факультете, на мехмате. Поэтому тоже задача со звездочкой для МЭМСов. Такие специалисты будут нужны и на интеграле, и на планаре, и в тех отраслевых лабораториях, которые находятся на этой теме, работают. Так что, приглашаем. Так, у нас перерыв будет или еще рано? Не будет? Ну тогда я погнал. Да, еще минут 20. Ну каких 20? Я рассчитывал на 40. Ну ладно. Так, теперь немножко к расчетам и к механике. Смотрите, возникла задача присоединить к острию. Присоединить к острию зонда углеродную нанотрубку. Вы слышали об этих материалах, 
углеродных нанотрубках, так, фуллеренах. Мы решили эту задачу, тоже оказалась непростой задача. Сколько мы не пытались вырастить с использованием катализаторов и так далее, все было не по зубам. Ну, опять же, применили хитрость, подвели мы эти углеродные нанотрубки через суспензию, через жидкую суспензию. Это был раствор трубок либо в воде, либо в тололе. И путем окунания острия в, нужную, в пору нужного размера, где-то у меня тут был кадр такой с этим. Вот, видите, пористая среда. Вот через эти поры мы находим острием пору, и там начинаем манипуляции вращения внутри пор. И в результате у нас оказывается, что одна трубка дальше всех. Видите, вот здесь плохо видно. Плохо видно, но вот острие – это одна углеродная трубка. Ну, во-первых, видите, мы смогли сильно заточить зонт. Добавили к нему одну углеродную натрубку. Ну, если реально зонт имеет 20-40 нанометров, то это десятки нанометров, а то и меньше острия. Так вот, дальше. Имея, считай, в руке этот нанообъект, ну, если он на зонде, он считает в руке. Мы можем провести испытания на свойства этого объекта. На механические, на электрические свойства. Он у тебя уже контролируется. Для того, чтобы предсказать поведение этой трубки, ну, нам пришлось применить метод молекулярной динамики. Здесь задача усложняется на фоне метода конечных элементов, потому что Взаимодействие не линейное между узлами, между точками, а взаимодействие с помощью некого потенциала межатомного взаимодействия. Для каждого материала, пары материалов это свой потенциал. И вот здесь приведен, в частности, тот потенциал, который мы использовали для углеродных нанотрубок. Я не буду вам рассказывать, что значит этот параметр. Ни времени, ни знаний у меня не хватит, потому что работали специалисты по молекулярной динамике. Ну вот, ну мы воспроизвели что? Мы обсчитали, смоделировали процесс касания углеродной нанотрубкой некого материала. В данном случае это был алмаз. Что мы видим? Подвод, подвод, отвод. То есть вот сила перемещения. Мы знаем, как перемещается вот этот материал, знаем, и какая сила при этом прикладывается. Вот мы прикоснулись, вот это касание, дальше пошло упругое взаимодействие по существу, а потом отвод. Вот мы, нету гистерии, скажем, присутствует гистерезис. При отводе мы имеем, уже прикладываем отрицательную силу, это адгезия, это прилипание трубки, и мы видим, что происходит, потому что на каждом этапе смоделирована ситуация. Вот в данном случае мы видим, что происходит растяжение нанотрубки, растягивание и создание неких цепочек углеродных, потому что в каждом узле трубки это атом углерода. Вот. Ну и в конце концов разрыв. Вот, вот это вот та зависимость, которую мы можем получить экспериментально. И тут же с другой стороны мы ее обсчитаем. Вот что еще интересно, когда мы начинаем касание и прикладываем усилия, давим, давим, потом сила начинает падать. Что происходит? Это потеря устойчивости, это смятие. Вот если бы я трубку из бумаги свернул и начал давить, она начнет потом вот таким образом. Да? Это потеря устойчивости, и мы это, это мы видим при расчете, видим в модели. Вот, это тоже интересная информация. Вот э, обсчитаны целый ряд э, вариантов трубок таких углеродных. Э, это с меньшим диаметром, это с большим диаметром, это в случае деформации с большим ди диаметром. Видите, как она ведет, как слон, слоновья нога, как говорится. А вот ну, многостенные трубки, потому что чаще всего трубки, про, про, которые производятся, они оказываются многостенными. И вот как идет смятие э, трубок, положенных друг в друга. Вот. Вот для каждого из них построена вот эта зависимость. Как мы говорим, силовая спектроскопия углеродной нанотрубки. Результаты моделировали. Звездочка стоит. Это значит, 
Этот метод требует развития. И мы таким образом, зная спектр, реальный экспериментальный спектр, сравнивая с теорией, можем, в принципе, предсказать тип того объекта, который был на... Потому что, если мы смотрим здесь, мы ничего о типах сказать не можем. Мы видим, что есть присоединение, но мы не знаем, какое устройство, какой диаметр, какая вложенность. А имея спектр перед глазами, как деформируется эта острие, мы можем предсказать в принципе, тот вид который, объекта, который мы контролировали. Мы, значит, подавая под углом, попробовали изогнуть, изогнуть углеродную трубку. Получили, что модуль упругости пересчитанный. Один терапаскаль. Это примерно в пять раз выше, чем для стали. Что соответствует тем источникам литературно. Предсказывали ученые, что углеродные натрубки дают свойства в пять раз выше стали, если пересчитать на, ну, на тот же диаметр. Когда начали создавать, получать первые нанотрубки, их как применение, какое предсказывали? Космический лифт. Казалось, это не фантастика, это возможно реализовать, если расположить на геоцентрической орбите спутник и вот такую длинный канат веревку опустить к земле, то, в принципе, по этой веревке можно поднимать что-то такое, поднимать туда, да, на, на орбиту. Но, просчитав, сказали, что самая прочная сталь не выдержит собственного веса и оборвется. А вот если это будет изделие с углеродных нанотрубок, оно и легкое, и прочнее. И вот это становится реальностью. Ну, будет ли реализована такая задача? Нет, не знаю. Но... Показали один терапаскаль. Это соответствует тому предсказанию, которое давали ученые. Ну вот мы, так скажем, обнадеженные результатом, решили, что поищем другие объекты в наномире. Вот в частности еще один объект в наномире. Это молекула ДНК. Вы знаете, в каждой клеточке нашего организма, в ядре, находится хромосома. Что такое хромосома? Это свернуто в X, Y конфигурацию ДНК, молекулы ДНК. И если ее развернуть, то она окажется длиной полтора метра и диаметром 40 нанометров. Ну вот мы решили испытать. Кстати, выделить ДНК несложное, гораздо проще, чем получить углеродные нанотрубки. Решили испытать. Ну как же ее испытаешь? Взять невозможно, растянуть невозможно. Ну, опять решили применить хитрость. Есть такие, наш интеграл делает контактные окна, это набор таких колодцев в кремнии, ну, диаметром примерно там несколько нанометров, ну, пускай 5 нанометров, э, не нанометров, а микрон, микрометров, 5 микрометров. Мы решили, что высадим мы из суспензии э, ДНК на эту поверхность и посмотрим, потом сканируем микроскопом, потрогав эту балочку на двух опорах, мы ее можем поизгибать и сказать, какие свойства, механические свойства ДНК. Но тут фокус не прошел. Когда мы начали сканировать, мы увидели, что ДНК ложится на дно и полностью повторяет форму этого колодца. То есть оказалось, что настолько эластичный материал, настолько маленький модуль упругости, что под действием молекулярных сил он сдеформировался и, скажем так, прилип к поверхности. Ну, это тоже информация. Я думаю, что на ДНК можно построить целый ряд объектов для наномира. Ну, вот так, вскользь. Потому что ДНК – это не значит, что человеческие клетки надо переработать. Можно листву переработать. Можно, то есть в растительных клетках тоже содержится ядро и содержится вот такая программа в виде нити ДНК. Ну, заговорили мы о контактных явлениях, тоже я должен вам сказать, что очень важно, какой образуется контакт между поверхностями. Вот э, две шероховатые поверхности, полученные на атомной слоевом микроскопе. Если мы их соприкоснем, мы получим вот такие пятна. Вот здесь они красным цветом обозначены. Это пятна касания. Чем более яркий цвет этого пятна, тем выше давление. Если оно бледненькое, там только молекулярные силы работают, притяжение. И вот предсказать, значит, какие факторы влияют на образование этого контакта. 
целый ряд факторов. Наношероховатость, адсорбированные слои, упругость материала, молекулярные силы, что мы можем не учитывать на макроуровне, и капиллярные силы. На всякой поверхности вот таких условиях находится слой воды. Если вы положите руку на стол, вы поймете, что стол мокрый. Жидкость, адсорбированная вода, она присутствует всегда. И вот когда мы рассматриваем МЭМСы, то этот фактор оказывается очень важным, очень важным для поведения. Мне пришлось участвовать в одном проекте, это когда у нас в Советском Союзе разработали, разрабатывались винчестеры. Первые винчестеры, их не было. Винчестер был 20 мегабайт, ну, представляете, винчестер 20 мегабайт. Боролись за 40 мегабайт, но сталкивались с проблемами. Магнитная головка, лежащая на поверхности диска, под действием капиллярных сил прилипала. И когда ты покупал компьютер, он был очень дорогой. Мы первый компьютер купили 80 тысяч рублей. Это было примерно 5 автомобилей Волга. Один компьютер. И когда хоть чуть влажность, ты начинаешь запускать, он трясется и не, не запускается. А потому что залипает. Но мы научились бить в уровне, так ударяешь, он начинает крутиться. Но тем не менее, мне мы разработчики дисков задались вопросом, как эту проблему убрать. И вот нам пришлось строить модели, контактные модели площади контакта, которые образуются, силы вычислять, которые за счет капиллярных явлений возникают. Потом мы делали посадочную полосу, текстурирование ту часть поверхности, куда должна садиться магнитная головка. Ну, в общем, повозились, но, правда, конкуренты обошли. Они создали тонкие молекулярные слои и убрали конденсацию лайна. Вот. Ну вот, имея в руках эти изображения, конечно, можно решать задачи, строить модели. Вот в данном случае модели взаимодействия двух поверхностей. Причем, интересная модель. Мы, конечно, применили упрощенный вариант. И вы, как механики, можете критиковать, поскольку мы применили модели, используя слой винклера. Знаете, это когда в каждой точке поверхности строится пружинка. Но имея неоднородную поверхность, мы можем эти пружинки подбирать по свойству, локальному свойству материала, где жестче, где мягче. Вот, и сводя в компьютере две поверхности, имея разного типа пружинки, мы таким образом можем увидеть и образующуюся площадь контакта, можем просчитать силы взаимодействия между поверхностями. Я тут звездочку не ставлю, не думаю, что это сильно большая научная задача. Ну, вот такие мы подходы попробовали моделировать с помощью, но потом пошли чуть дальше взяли, создали конвертер передачи СЗМ, это сканирующий зондовый микроскоп изображение в МКВ метод конечных элементов в ансис. то есть мы научились передавать изображение в ансис и решать эти задачи уже более осознанно, когда идет связка, ну, деформирование вот, не знаю, пойдет Пойдет, вот видите, вот э, растут красные пятна. Это значит увеличивается. Ох ты. Вылетело. Короче, э, короче, вот мы это самое с передачей. С передачей. Мы смогли э, таким образом. Двигаем. Может рисковать уже больше не буду нажимать. Но видели, что на изображении возникают вот пятна контакта. Это значит, мы моделируем изменение площади контакта. Вот эти две поверхности сплющиваются, и мы видим, как живет и меняется площадка между этими двумя. Сложность в том, что мы не подсмотрим, никак не подсмотрим. Когда разнимешь, уже контакта нет. Только вот таким образом. Ну, это можно продолжать. Есть тут проблемы. Почему? Потому что сами по себе контактные задачи методом, конечно, элементом достаточно сложно решать. А если ты добавляешь еще молекулярные силы, это еще сложнее. Ну, в общем, получилось немножко. Теперь 
Чуть немножко я вам хочу сказать о биологических объектах. У вас девушки в основном, но чаще всего девочкам это еще более интересно, биологические объекты. Это клетки, это те ткани, благодаря которым мы живем. И вот смотрите, здесь приведены три э, типа изображений. Это вот э, лимфобласт. Ну, это онкологические клетки. Есть такая культура, которая распространяется. Женщина, болевшая раком, она уже давно ушла из жизни, негритянка. Но ее клетки являются образцом для стологии. В стологии есть наука о клетках. И вот они продаются, контролируются. И вот эти клетки мы тут смотрели. В данном случае это, скажем так, зафиксированная клетка. Она, видите, как облачко. А в этом случае мы высадили лимфобласты на поверхность. И они уже совершенно по-другому выглядят. Почему? Здесь образуются псевдоподи, вот такие щупальцы. Это, ну, скажем так, клетка борется с народным телом в виде подложки из стекла. Вот то ДНК, о котором мы говорили. Видите, вот эта нить. Нить, лежащая нить, это вытянутая молекула ДНК диаметром 40 нанометров с высокой длиной. По крайней мере, мы ее смогли увидеть, зафиксировать тоже. Задача непростая. Это биологические объекты. Вот так выглядят клетки крови. Вот это оптический микроскоп. Видите, разница. Разница. То, что на пределе оптический микроскоп, это по существу точки и кринки ракеты. А вот то, что дает атомный силовый микроскоп. И он, кроме всего прочего, еще может взять долю клетки и посмотреть мембрану, напористость и так далее. Ну, визуализация это одно. Конечно, врачи знают, что эритроцит имеет форму тарелки, это понятно, диаметром 8-10 микрометров. При чем могут быть некоторые отклонения, вы видите, выпячивания, они у них имеют свое название. Вот. Количество отклонений тоже характеризует некую патологию. Но не в этом дело. Мы хотели, попытались извлечь максимальную информацию. Вот. У меня с собой нет попытки на анатомографии, но это были у нас не так много таких кадров, но в принципе мы смогли увидеть органеллы внутри клетки. Просто, понимаете, вот компьютерная томография смотрит ваше тело. А мы здесь путем ощупывания клетки говорим о устройстве, о структуре внутри клетки. Это интересно, это надо развивать. Но вот в данном случае была еще поставлена надо задача синаптосомы. Синаптосомы это нервное окончание, это как бы розетки между нейронами, между клетками. И стоял вопрос у врачей, они тоже не понимали, что есть некие входы, ну как у розетки есть две дырочки, так и вот здесь есть некие, некие точки для соприкосновения. То ли это дырки, то ли это... И вот наши измерения показали, что это внутренние визикулы, пузырьки. Вот смотрите, это топография, а это фазовый контраст. Мы видим более мягкие точки в этих выпуклостях. Это говорит о том, что под поверхностью, под мембраной находятся некоторые пузырьки. Как они общаются, я не знаю, но вот такие, это, ну, в общем, новый результат. Вот еще один результат. Вот изображение поверхности мембраны. А вот и обработка этого изображения путем дифференцирования. Мы выделяем некоторые структуры, которые характеризуют цитоскелет. То есть всякая мембрана, всякая форма клетки имеет внутренний цитоскелет. И вот те псевдоподии, о которых я говорил, это образование цитоскелета. Клетка движется, она движется очень интересно. Она вот, вырастает в псевдоподии, рука такая, лапа, приклеивается и потом подтягивается туда. И вот так вот подтягивается. Если ей нужно идти, я не знаю зачем, нужно в другую сторону, это исчезает, вот здесь вырастает. И уже таким образом перемещается в другую сторону. Если на проволочку посадить клетку, она никогда не пойдет вокруг проволоки. Она пойдет только вот так, по образующей. Такие секреты из жизни клетки. Ну так вот, цитоскелет. Вот обработка, правильная и тщательная, ну скажем так, квалифицированная обработка изображений может дать тоже дополнительную информацию. Поэтому я тут тоже поставил звездочку. Это задача на уровне тоже диссертации. 
Вот еще одна задача для клетки. Применили мы силовую спектроскопию, отвод-подвод зонда. Ну и, в общем-то, можно говорить о новом направлении эластографии биологических клеток. Была защищена диссертация здесь. То есть мы можем клетку инденсировать, вминая острию, а можем оттягивая острию. В первом случае мы комплексно оценим упругость. А если оттягиваем острию, она залипает к острию. И вот на величине размера растягивания мы можем модуль упругости мембраны рассчитать. Можем определить модуль упругости мембраны. Видите, он в пять раз меньше, чем упругость самой клетки. Мембрана, она более эластична, чем комплексный материал клетки. Вот. Михаил Анатольевич знает эту работу, это дрозд. Елизавета, она потом ушла, правда, из науки, но защитила успешную диссертацию. И вот, в частности, она показала в своей диссертации, что э, ну, сравнили локальную упругость нормальных и раковых клеток. И устойчиво с набором статистики. Вот это нормальная клетка выше ее мембрана, а это вот онкологическая клетка ее мембрана. Так вот... Значит, показано, что э, жесткость, ну или упругость онкологических клеток меньше. Они более мягкие. Они, может быть, поэтому и метастазирование происходит. То есть они проникают более узкие зазоры, они более подвижны. Вот. Для сахарного диабета показана обратная сторона. Клетки крови при заболевании сахарным диабетом становятся более жесткими. И они меньше деформируются. Вот та тарелочка, которую я показывал, она проникает, она сворачивается и проникает в капилляры, причем самые тонкие капилляры. Кровь подается, проникает эта клетка, и она таким образом отдает кислород. Причем трение стенки, а сосуд отдает кислород. Так вот, если она становится более жесткой, она не проникает в мелкие капилляры. Естественно, идет омертвение тканей, поэтому, вот вы знаете, некроз при заболевании с сахарным диабетом, операция, это возможно. Я тут не могу 100%, все пишется, утверждать, что именно так в медицине происходит, но это наши предположения, скажем так. Вот, вот еще мы просчитали задачу взаимодействия жесткой наночастицы с биологической клеткой. Тоже результат оказался интересным. Известно, например, метод лечения тоже онкологических заболеваний путем бомбардирования, бомбардирования э, клеток, тканей больных опухолевых э, золотыми наночастицами. С последующим облучением, э, просто оптическим, там, или лазерным облучением, даже оптическим, на этих частицах выделяется тепло, они разрушаются, разрываются. Так вот мы промоделировали, что будет происходить, если жесткая частица взаимодействует с клеткой. Мы применили здесь метод конечных элементов. И вот на сочетании малых модулей упругости, высокой деформируемости и высокой адгезионности, что получается? Попадая, легко деформируя мембрану, края смыкаются. И она оказывается в мешочке, как бы проглатывание идет. Вот такие малые наночастицы способны мембраной заглатываться, образовывать визику вокруг них. Это всегда образуется и народное тело внутри живой клетки, и это плохо. Поэтому, когда мы работаем с нанообъектами, надо быть очень аккуратным, понимать, что токсикологию никто не отменял, и они могут тоже нанести вред организму. Ну вот, это приятно, что с помощью физики, механики удается объяснить некоторые особенности поведения. Ну и моим последней части моего выступления я хочу немножко сказать о том оборудовании, которое стоит за этими измерениями. Потому что в Беларуси мы научились делать такое оборудование. Сами атомно-силовые микроскопы. Вот микроскопы 97 -го года. 1997 -го. У вас еще не было. Да? В 1997 году. Вот появились первые белорусские микроскопы. Но это не первые. Первые еще были еще лет на 5 раньше, но они были более примитивными. Но тем не менее, за все время мы где-то порядка 200 приборов сделали, поставляли. Во-первых, в многих лабораториях в Беларуси стоят. 
Во-вторых, мы в 15 стран их поставляли. Вот. Самым ходовым оказался вот этот НТ-206. Вот. Первый написан 2000 вот я уже не помню. Но он очень устойчивый, он работает до сих пор в лаборатории, причем иногда посещаешь какую-то страну, ну, например, Вьетнам. Он стоит, они говорят, работает. Удивляешься. Ну, говорят, значит, верим, пускай работает целый год. Вот, значит, ну, конечно, мы пошли дальше. А, тут здесь немножко будет сказано о... Что включено сюда? Эти приборы. Ну, во-первых, это оптика. Вот эта маленькая камера позволяет видеть зонд. Вот видите, V-образный зонд. Он может быть балочка, а может быть V-образный. Вот в эту маленькую камеру мы видим сам зонд. Мы можем с помощью микродвигателей попасть в нужный объект. Вот. Красная точка здесь, это луч лазера попадает сюда, отражается от этой камочки. Вот конструкция, и, ну тут на английском, я извиняюсь, что вы все читаете, конечно. Вот основные узлы аналитической части. Значит, ну это полбит, конечно, прибор электронный. Весь ум находится в электронике. Электроника сложная, 8 специализированных плат, тоже разрабатывалось, тоже используются процессоры, контроллеры, программируются эти контроллеры, масса функций, ну, начиная с того, как приблизить зонд, не сломав его. Его надо остановить там на расстоянии 10, 20, 30 нанометров. Ты глазом никогда это не оценишь и не успеешь кнопку нажать. Он должен сам понимать, где он находится и нужное время остановиться. Дальше идет управление на сканирование рубка движется. Дальше на запитывание лазера. Дальше на запитывание фотоприемника, который оценивает положение этого лазера на фотоприемнике. И вот таких здесь 8 плат, шина. Ну, еще раз работаю с тогда шиной такой был подход. Программное обеспечение. Программное обеспечение, безусловно, и управление. Вот здесь масса функций перечислена. И управление прибором программное обеспечение, и второе программное обеспечение, анализ изображения. Потому что тоже и подкрашивание, и статистика изображения, и ориентация изображений, и 3D представление. Ну, достаточно много функций. И вот это была гаражная история. Знаете, что такое гаражная история? Эппл, как возникал, три пацана там где-то в гараже делали какие-то никому не нужные подозрительные вещи, и вот что получилось. Мы тоже втроем начинали в Гомеле, в Институте механики металлополимерных систем. Инициативная работа, никто нам ничего не говорил, не заставлял, никакого финансирования не было, естественно. Как мы крутились, там не знаю. Но поступил, правда, заказ. Прошел слух, что у них есть прибор, который сам все делает и статьи пишется. Изображение дает. И вот, говорит, первым, кто нам заказал, это был, это был Гомельский, нет, Гродненский университет государственный инструк. Да. Говорит, у меня есть 10 тысяч долларов, сделайте, сделаем. Первый раз. Полгода ушло на разработку, чертежи разработку электроники, программного обеспечения. Удивительно. Особенно меня удивляет, когда вот электронщик, который понимает... Ну, тогда не было соблазна. Сегодня, сегодня же все, кто более-менее толковый, идет деньги правильно зарабатывает. Тогда у нас такого не было. Работали, работали. Вот, программисты, тоже студент физик, оптик из Гомельского университета подошел, говорит, можно я попробую сделать... Ну, программное обеспечение для обработки изображений. Попробуй. Получилось лучше, чем у предыдущего. Все, берем в группу, и он работает. Вот такое было время. Ну, это вот дальше мы развивались. Вот этот прибор в 2016 году поставил в Вьетнамскую академию наук. Это был метрологический, когда тут три обратные связи по X, Y, Z. Обычно это только Z, здесь три. Потому что метрология, точное измерение. Здесь, кроме сканирования, есть еще и костные датчики по X, Y. Вот это интересный подход, вот тут звездочка висит. Вот это прибор, который мы построили, поставили в Саудовскую Аравию. Рият, институт короля Блазиза, был заказ хороший. Это уже, конечно, не гаражная история, это уже все осознанно было. 
Все, пошла работа. Вот они заказали для биологии прибор. Чем он сложен и чем интересен? Он содержит в себе биологический ми мини-реактор, в котором созданы условия для жизни биологической клетки, для размножения, оптика хорошая. Пора, да? Сейчас. Оптика и все остальное измерение. Вот хочу показать, если пойдет, вот здесь у меня есть фильм. Что такое жизнь клетки? Вот смотрите, было две. Прошло две недели. Вот. Каждый час делается один так. После двух недель их стало 50. По результатам вот этой жизни, которая фиксируется оптикой, вот, можно построить генеалогическое дерево клетки. Вот мама, у нее две дочки. Они делятся, они делятся. Каждая из дочек дала потомство дальше. Кто-то умер, перестал размножаться, видите? Вот это уже окончание рода. Да -да. И вот таким образом генеалогическое дерево. Каждая клетка получает номер, компьютерный номер. И потом по этому номеру ты можешь найти эту клетку и посмотреть, как изменились свойства мамы, дочки и так далее. Что накапливается. И это, мне кажется, очень хороший метод для исследований лекарств, воздействий, много чего. Пожалуйста, тема в начале стадии, в начальной стадии разработки. Приходите. Это докторская точно. точно. Ну, и, конечно, мы сделали для электроники, это вместе с планаром сделали такой комбайн, который позволяет работать на больших пластинах, вот, которые вот в оптику так выглядит, а реально это вот для микроэлектроники. Тоже нужно, особенно в условиях развития микроэлектроники, такие приборы нужны, требуют доработки, не все там легко, тоже звездочка. Ну, я тут перечисляю новые, новые методики, которые мы применили, даже не буду называть. Вот наносверление, шибко, анализ, совместный анализ изображений, динамическая силовая спектроскопия, нанотомография и так далее. Это все требует развития. Некие концепции развития, функции автооператора. Сегодня человек хочет, чтобы прибор была одна кнопка. Пришел, нажал и забыл, и пошло работать. Ну, для этого надо поработать функцию автооператора, что под кнопку. Вот. Ну, проводим мы конференции, э, наш голос слышен в мире, раз в два года мы проводим методологии, методологические, методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии. Ну, это, правда, было немножко позже, сейчас немножко перерыв сделали, мы будем возобновлять. То есть нас считается... А вот коллектив... Молодежный коллектив. Мы вот, э, многие результаты получили в этом молодежном коллективе. В БНТУ на кафедре микронанотехники у нас тоже ребята могут использовать. Там стоит 5 приборов таких. Ну вот и все. В наномире механика много места. Такой лозунг. И вот показано, что здесь соединить клетку с электроникой. Это сейчас сегодня возможно. Давайте поблагодарим.